ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അത് തന്നെ എല്ലാവരും സേഫ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു കേരിയൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും മിക്ക സ്റ്റുഡൻസും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കോറിനൻ ടൈമിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനിൽ ഗൂഗിളിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ കോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഏത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് ജോലി കിട്ടുക നിനക്ക് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷനിൽ ഭയങ്കര സെർച്ചിങ്ങിലായിരിക്കും പേഴ്സണലി പറയണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇത് ഇത് ഞാനും ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കാരണം ആ ഒരു ടൈമിൽ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസ് കിട്ടും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എടുത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രീംസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഏതൊക്കെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കോമേഴ്സ് എടുക്കാം കോമേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഡിഗ്രി ലെവലിലാണെങ്കിലും ഡിഗ്രി ലെവലിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബി കോം ബി കോം അതുപോലെ തന്നെ ബി ബി എ ഇല്ലെങ്കിൽ ബി ബി എം എന്നൊക്കെ ഒരുപാട് ഡിഗ്രി ലെവൽ നോർമൽ ഡിഗ്രി ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് മിക്ക പേരൻസ് ഇതൊന്നും ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കില്ല കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ എല്ലാവരും ധാരണ ഈ ഡിഗ്രി മാത്രം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് രണ്ടാമത് വന്നിട്ടുള്ളത് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് കോഴ്സ് അതായത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഭയങ്കര ട്രെൻഡിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിരുന്നു കാരണം ഈ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ അബ്രോഡൊക്കെ ഭയങ്കര ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് ആയിരുന്നു അത് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രെൻഡിങ് കോഴ്സ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അതായത് സി എ സി എം എ സി എസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അധികവും സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഇത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സയൻസ് ലെവൽ വരികയാണെങ്കിൽ സയൻസിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ലെവലിലും മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലും ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് കോഴ്സ് ആയിട്ടും ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അതിലും വരുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണെങ്കിൽ അതിലും സോഷ്യൽ ലെവലിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഡി എച്ച് എസ് സി ആണെങ്കിൽ വി എച്ച് എസ് സി ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് മറ്റേത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ ലെവൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സ് ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ടെക്നീഷ്യനും ഇല്ലെങ്കിൽ സി സി ടി വി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ആണ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഭയങ്കര അധികവും ഗേൾസൊക്കെ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കോഴ്സാണ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഒക്കെ പിന്നെ പിന്നെ ഏറ്റവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയൊരു കോഴ്സാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലൊന്നും ഇതിന് വലിയൊരു വാല്യൂ ഇല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വാല്യൂ ഇല്ല അതായത് ഒരു എന്താ പറയുക ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാനും അത് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും ആ ഒരു സമയത്തൊക്കെ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് കാരണം ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അധികം ആൾക്കാരും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അത് അത് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയതാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ പേരൻസും പറഞ്ഞത് വെറുതെ നിന്ന് ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് പോകുന്ന എല്ലാവരും പൊതുവെ നമ്മളെ കേരളത്തിൽ എല്ലാവരും ധാരണ അത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹോട്ടൽ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമില്ല ഞാൻ ആണുങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടോ കുക്കിംഗ് ഇഷ്ടമില്ല ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നല്ലത് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഒന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ അതായത് പഠിച്ചിട്ട് അബ്രോഡ് പോവാം ഇവിടെ പണിയെടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി ഏറ്റവും നല്ലത് ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് പണിയെടുക്കുന്നതാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നീഷ്യൻ ലെവലിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഡിസൈനിങ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നമ്മൾ മുമ്പിലുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം എനിക്ക് ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ അതായത് നിങ്ങൾ ഏതാണോ ചൂസ് ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം മറ്റുള്ളവർ സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്താൽ നിങ്ങളത്
അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ കാണുന്നുണ്ടാവും അതായത് ചില ആൾക്കാർ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് അതിനു വേണ്ടി എത്ര ടൈം അവരെന്ത് ചെയ്യും അവർ ചിലവഴിക്കും കാരണം അതൊരിക്കലും അവർക്ക് ബോറായി തോന്നുന്നില്ല അവരൊരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണത് അതായത് കളിക്കാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആര് കളിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എൻജോയ്മെൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് ആ ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കാരണം അത് അവരെ പാഷനാണ് അത് പറയുന്നത് പാഷൻ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന പാഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി തോന്നുന്ന കോഴ്സ് ഏതാണോ ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര നിങ്ങൾക്കത് എൻജോയ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒരു കോഴ്സിലേക്ക് പോയി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും അതിലൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റും സാറ്റിസ്ഫിക്കേഷനോ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ കോമേഴ്സ് ലെവലിൽ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് സയൻസിൽ അത് അതിൻ്റെയും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഹ്യൂമാനിറ്റീസും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് ടെക്നീഷ്യൻ ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇതിനും പുറമെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ വെബ് ഡിസൈനിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഇതിലും വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ പ്രിഫർ ഞാനിപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ പ്രിഫർ ആകുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഏതാണോ തൃപ്തി തോന്നുന്നത് ഏതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂവ് ചെയ്യുക ഒന്നേ പറയാനുള്ളൂ അതായത് ഏത് ഫീൽഡിലേക്ക് നിങ്ങൾ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിലും എല്ലാ ഫീൽഡിലും അതിൻ്റേതായ വെയ്റ്റേജും ഉണ്ട് അതിൻ്റേതായ ജോലി അവസരങ്ങളും ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അതിനെ കാണുന്നത് അതുപോലെ ഇരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡ് ചെയ്താൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ജോബ് കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതൊന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു കാലത്ത് എല്ലാ ഫീൽഡും ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഭയങ്കരമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാറുള്ളതാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു ലെവലിലെ മാർക്കും ഗ്രേഡും വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സിന് വാല്യൂ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഇത്ര മാർക്കോ ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പ്ലസ് ടു ഒന്നും അധികം ആൾക്കാരും നല്ല എഫേർട്ട് ഇട്ടിട്ട് ആരും ആരും പഠിക്കുന്നില്ല ആ ഒരു ആവറേജ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുള്ളൂ പ്ലസ് ടു കാലത്തൊക്കെ ഒരു ആവറേജ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കത് പാസ്സാവാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ അതിൽ വേറെ ആ ഒരു ബുക്ക് ലെവൽ സ്റ്റഡി അധികം അധികം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക എന്തായാലും പാസ്സാവാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിങ്ങളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പാരൻസായിട്ട് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ചിലപ്പം അവർ വേറൊരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവരും ഡോക്ടർ ഫീൽഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഇന്നുള്ളൊരു അവരുടെ വിചാരം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെയാണ് അടുത്തില്ലേ മുമ്പോട്ടുള്ള കോഴ്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ടില്ല ജോ ജോബിൻ്റെ കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതാണെന്ന് അവരുടെ വിചാരം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന കോഴ്സ് എന്ന് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ അവർ പറഞ്ഞ് കൺവീൻസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക എനിക്ക് ഇതാന്ന് ഫീൽഡ് ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ബെറ്റർ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഇത് ചെയ്യണം എന്ന് ആഗ്രഹം പിന്നെ വന്നിട്ടില്ലത് നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സാണോ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കോഴ്സിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എ ടു സെറ്റ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിക്കുക പല ആൾക്കാരും ഈ ഒരു കോ പല ആൾക്കാരും ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഏതാണ് പഠിക്കുന്ന പറയുമ്പോൾ ഇന്ന കോഴ്സ് എന്ന് പഠിക്കുന്നു പറയും ഇനി ഇത് പഠിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു ഐഡിയ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയും ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കോഴ്സ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ അത് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അവർക്ക് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെറുതെ ഒരുപാട് ഇൻ്റർവ്യൂവിനും അറ്റൻഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് പറയും വെറുതെ പറയും ഇനി ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടിയില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജോബിൻ്റെ കോഴ്സ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബെറ്റർ കോഴ്സ് അല്ല ഇത് പഠിച്ചാൽ ജോബ് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ എന്ത് ചെയ്യും ഇതേപോലെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഡിപ്രഷനിലാക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഏറ്റവും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളൊരു കോഴ
പക്ഷെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒക്കെ പാസ് ആയ സമയത്ത് അവർക്ക് ഒന്ന് കിട്ടിയൊരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും അധികം പറയുന്നതാണ് അതായത് നിന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എനിക്കിത് പാസ് ആകാൻ പറ്റും എനിക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ മുമ്പ് അവര് അങ്ങനെ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാ പക്ഷെ നമ്മളെ മൈൻഡിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് അപ്പൊ അത് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഭാഗ്യം വേണം വെറുതെ നമ്മൾ എല്ലാം പഠിച്ചതിനെ കൊണ്ട് ആവണമെന്നില്ല അങ്ങനെയും പറഞ്ഞ ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് പഠിച്ചതും കൊണ്ട് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല പഠിക്കാതെ ഏറ്റവും ലെവലിൽ എത്തുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവർക്കുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് പേഴ്സണലി ഉള്ള സ്കില്ലാണ് അല്ലാതെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗ്യമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളും നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ലൈഫിൽ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി തോന്നുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി തോന്നുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഏതാണോ തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സാലറി അല്ലെങ്കിൽ റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന റെമുണറേഷൻ ഏറ്റവും ചെറുത് ഒരു ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾ അത് എൻജോയ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പൊസിഷനിലെ ജോബാണ് അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി കിട്ടണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന ഫീൽഡ് ഏതാണ് ആ ഒരു ഫീൽഡിലെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫീൽഡിലെ കോഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ചൂസ് ചെയ്യാം ഹൺഡ്ര